দরকার হলে আপনার জন্য আমি জীবন দিয়ে দেব না ঠিক আছে আমি তো এটাই আশা করি তাই না আমি আমার জীবনে এত কষ্ট এত দুঃখ আমি কখনো পাইনি তোমার বাবা তোমার বাবা আমার বাবা পাবলিক লাইব্রেরি নির্বাচনে সভাপতি নমিনেশনে পেপার সাবমিট করেছে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে তোমার বাবা আমার বাবার কাছে এরে যাবে এই শহরের এই শহরের যারা ভোটার তারা হচ্ছে এই শহরের সবচেয়ে ইন্টেলেকচুয়াল এই শহরের কন্ট্রোলার অথচ তাদের ভোটে তোমার বাবা হেরে যাবে তোমার বাবার মাথা নিচু হয়ে যাবে শহরে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকবে না এটা আমার শোনেন নির্বাচন হচ্ছে পাবলিক লাইব্রেরির কিন্তু ভোটে দাঁড়াই গেলাম কিন্তু সবাইকে মনে হচ্ছে ভোটার যাকে পাচ্ছি তাকে বলছি ভাই একটু দেখবেন হ্যাঁ আমার জন্য দোয়া করবেন ঠিক আছে যাতে জিততে পারি সবার কাছে বলবেন আমার কথা ঠিক আছে ভালো থাকবেন আপনারা হ্যাঁ আমার জন্য দোয়া করতে বলবেন ইনশাল্লাহ দেখা হয়ে যাবে হ্যাঁ একজন লোকের নাম হচ্ছে নীল কমল এটা তার বাপ দাদার নাম না এটা তার মায়ের দেওয়া নাম না এটা তার পৈতৃক নাম না এটা আবার সার্টিফিকেটেও তার নাম নেই এই নামটা সঘোষিত নিজেই দিয়ে নিজেই বিখ্যাত হওয়ার অপচেষ্টা শিল্পের জগতে টিকে থাকতে গেলে একটি আর্টিস্টিক নাম আমদানি করতে হবে তাই নিজের নাম দেওয়া হয়েছে নীল কমল আরে বাবা আপনার যে আসল নাম সেটা তো আপনি বলেন না হ্যাঁ আপনার আসল নাম কি আপনার আসল নাম হচ্ছে সেকেন্দার আলী মন্ডল এই নামটা বলতে কি মুখে বাঁধে মুখে বাঁধে না মুখে বাঁধে না আরে ভাই রে গোলাপ ফুলকে আপনি যে নামেই ডাকেন না কেন সে তো গোলাপেরই গন্ধ দিবে নাকি এক নির্বাচনই আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল হ্যাঁ আপনি কি জানেন বাংলা সাহিত্যে একজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছে একজন কবি তার প্রথম বই বেরোয়েছে কি জানেন ওখানে তার একটা ছদ্ম নাম আছে বানু সিংয়ের পদাবলি আপনি জীবনেও ওই বইটি পড়েননি ঠিক আছে নীলকমলের মানে কি আপনি জানেন হ্যাঁ আর আপনি যে ছদ্মনাম একটা বসিয়েছেন দুর্বার হ্যাঁ 
ছেলেবেলা থেকে আমি বাংলাদেশ বেতার একটা অনুষ্ঠান শুনতাম সৈনিক ভাইদের প্রতি ওখানে অনুষ্ঠানটার নাম দিয়ে দিতে দূরবার মানে কি জানেন দূর হয়ে বেরিয়ে যা আপনি যদি দূরবারের শব্দ এবং মানে বলতে পারেন এটি কি তাহলে আমি সারা জীবনের জন্য ছড়া লেখাই বন্ধ করে দিই হ্যাঁ আমি কার কাছে কার কাছে শব্দের মানে বলবো হ্যাঁ একজন ছড়াকার নামের ভণ্ডের কাছে শোনেন আপনি যে নিজেকে বলেন আপনি একজন বিখ্যাত আপনি জনপ্রিয় নিজেই লেখেন নিজেই বলেন হ্যাঁ নিজেকে কেউ কি নিজে নিজে বলে সে বিখ্যাত সে জনপ্রিয় তার মানে হচ্ছে আপনি একজন ভণ্ড আপনি একজন প্রবঞ্চক আপনি একজন প্রতারক আপনি একজন কি বলবো আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না শুনেন ভণ্ড প্রতারক প্রবঞ্চক বলেন না আপনি নিজে কি হ্যাঁ এই যে আপনি মাঝে মাঝে বলেন যে কবিতা ভূমিষ্ঠ করেন হ্যাঁ কবিতা প্রসব করেন আপনি কি মা আর মা হলো সে মা মাঝে মাঝে কি কবিতা প্রসব করে হ্যাঁ বিকালঙ্গ বিকালঙ্গ কবিতা কবিতার কোনো স্ট্রাকচার নাই আর কবিতা আপনি কি লিখবেন আপনার তো ঘিলো নেই মাথায় এই যে দেখেন আমি টাটকা ছড়া লিখি এই যে বাজার থেকে ফিরলাম ছড়াটা নামই দিব বাজার থেকে ফিরে ঠিক আছে ওখানে কি লিখবো জানেন ওখানে লিখব যে মাছের দরে যাই যে আমি মূর্ছিত তাই তো মুখে শাক পাতা ভাত পুড়ছিত নেন মুখে পুরে নেন নির্বাচনে তো হারছে নি মাথাটা ন্যাড়া করব ঘোলটা ঢালবো যান ঠিক আছে নির্বাচন আসুক না কে কার মাথায় ঘোল ঢালে আর কে কার গলায় আমি বলছি আমার ক্যান্ডিডেট সরকার এক নম্বর এবং সেই পাস করবে ইনশাল্লাহ আরে ভাই নির্বাচন করে হেরে যাওয়ার চেয়ে প্রত্যাহার করার কয় তো সম্মানের কাজ তোমাকে শান্তিপুরের সব লোক ক্রিমিনাল হ্যালো আপনারা তো আরো কয়েকদিন বাকি আছে অনেকে হয়তো নমিনেশন পেপার জমা দিলেও দিতে পারে আপনাদের এই পাবলিক লাইব্রেরির নির্বাচনকে নিয়ে আমাদের পত্রিকা থেকে ভোটারদের উপরে একটা জরিপ চালানো হয়েছে তাই নাকি এর মধ্যে জরিপও চালিয়ে ফেলেছেন নাকি সংবাদপত্রের কাজ বোঝেন না কবি সবসময় আপ টু ডেট থাকতে হয় আপ টু ডেট আমার যদিও খারাপ লাগছে বলতে তবু না বলে পারছে না ভাই কবি পার্সেন্টেজ হিসাবে আপনি কিন্তু অনেক পিজি আছেন মানে আপনি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর আপনার বিপক্ষ উনি পেয়েছেন সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের বুঝলেন না সিক্সটি ফাইভ থার্টি ফাইভ যে একসময় কটন পড়তাম না ওই রকমই অবস্থা আপনার ইলেকশনের আগে আপনাদের এই সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্রে এই সমস্ত জরিপ ছাপা হয় যে সমস্ত জরিপ আপনারা ছাপান সেই অনুযায়ী কিন্তু ফলাফল হয় না ফলাফল পুরো উল্টে যাই আমাকে গতকালকে সোনালি বার্তা হ্যাঁ তারা একটা জরিপের কথা জানিয়েছে সেখানে আমি অলরেডি জরিপে অনেক এগিয়ে আছি আর আমার বিপক্ষের যে প্রার্থী সে পরাজয়ের মধ্যে আছে এটা মনে রাখেন আমাকে আর ফোন টোন দেবেন না প্লিজ হ্যাঁ রাখলাম সনেট সনেট জি বাবা জরিপের খবর কি কিসের জরিপ কিসের জরিপ মানে তুমি জানো না তোমার ভাবে একটা ঐতিহাসিক নির্বাচন করছে জেলার পাবলিক লাইব্রেরির সেখানে সে সভাপতি পদে প্রার্থী তুমি জানো না হ্যাঁ সেটা তো জানি আপনি পাবলিক লাইব্রেরির সভাপতি পদে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু সেখানে যে জরিপও হয়ে গেছে সেটা তো জানি না 
জানবা কি করে তুমি তো আমার সঙ্গে অ্যাটাচ নাই মানে তুমি তো আমার নির্বাচনের সঙ্গে অ্যাটাচ নাই নির্বাচনে দাঁড়ানোর পর থেকে আমার খাওয়া নেই কুপ নেই দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে যাচ্ছি তোমার মধ্যে আমি কিছুই দেখছি না আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম নির্বাচনে দাঁড়ানোর কোনো দরকারই নেই দাঁড়ানোর দরকার নেই মানে তুমি কি আমার অভিভাবক তোমার সিদ্ধান্তে আমি চলবো নাকি আমার সিদ্ধান্তে তুমি চলবে এই নির্বাচন হচ্ছে আমার অস্তিত্বের লড়াই এই নির্বাচন হচ্ছে এই এলাকার মানুষের লড়াই আচ্ছা ঠিক আছে এখন কি করতে হবে সেটা আমাকে বলেন আমি সেই মতো কাজ করব এখন তোমার কাজ হবে এই শহরের সমস্ত ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে যাওয়া যারা লাইব্রেরির ভোটার যে বলবা তারা যেন আমাকে ভোট দেয় আর সমস্ত কিছু যা যা তথ্য আমাকে দিবা ক্লিয়ার জি বাবা যাও আপনি এইভাবে বলতে পারেন এই অফিসে সবাই আমাকে সাহায্য করে না ঠিক আছে ঠিক আছে আমি একজন অফিসার আমি অফিসের নদী আমাকে যদি কাউকে সার ডাকতে হয় না তাহলে আমার শরীরে আগুন জ্বলে যায় আগুন আগুন জ্বলে যায় আর আমাকে কেউ যদি সার না বলে আমার শরীরেও কিন্তু আগুন ধরে যায় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আমি অল থ্রু ফার্স্ট ক্লাস বিসিএস ক্যাডার হয়েছি ফার্স্ট ক্লাস পে এবং এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানে আমি অধিকর্তা সো এই ছোট্ট একটি শব্দ আমার কিন্তু প্রাপ্য এটা আপনাকে বুঝতে হবে আর বলেন আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বলেন ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি মানে আপনি কি কী বলতে চাচ্ছেন আপনি তো আমাদের জেলা পাবলিক লাইব্রেরির একজন সম্মানিত ভোটার তো আমি তো নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি ঠিক আছে আমার মার্কা হলো ছাতা তো আমি চাচ্ছি যে আপনার ভোটটা যদি আপনি আমাকে একটু দয়া করে দিতেন তাহলে আমার জন্য খুব উপকার হতো এই নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে যে লোক মানে নাম বললে হয়তো আপনি চিনবেন তার নাম হলো দুর্বার বসিত ঠিক আছে কবি কবিতা লেখে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আরে সেই দুর্বার বসেরের বাবা তিনটি বিয়ে করেছিল সেটা অবশ্য বৈধ বিয়ে কিন্তু অবৈধভাবে কত যে কত জায়গায় বিয়ে করেছে তার তো কোনো ইয়াতাই নেই সেই বাবার প্রভাব তার উপর পড়েছে কি বলবো আপনাকে মানে মেয়ে মানুষ দেখলে রীতিমতো তার আমি দুর্বারের একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি আপনি দুর্বারকে একবার ডাকেন আপনার অফিসে ঠিক আছে ডেকে এনে তাকে বলেন যে দুর্বার আমি তোমার পিঠটা দেখতে চাই একটু খুলে দেখা তো মানে সে যখন এইভাবে পিঠটা দেখাবে না আপনি তখন দেখবেন যে ওই পিঠে পাঁচ আঙ্গুলের বড় বড় নখের একটা আচর আপনি ভয় পাবেন না সে আচর কোনো জন্তু জানোয়ারের আচর না কোনো পুরুষ মানুষের আচর না আচ্ছা বুঝছি 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 এটা বুঝতে পেরেছি আপনারা নির্বাচন করছেন পাবলিক লাইব্রেরির মতো একটা সেন্সিটিভ বিষয় যেখানে সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে কথা হয় এখানে সব ভদ্রলোক শিক্ষিত লোকেরা আসে মানুষ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে কি এত নিচে নেমে যেতে পারে আপনি এত নিচে নেমে কথা বলছেন এটি তো রীতিমতো নির্বাচনের আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা বলেছেন নির্বাচনের কথা আমি এই বিষয়টি এইভাবে দেখবো ঠিক আছে জি জি কি বোঝালে কি বুঝলি কি আরে এই লোক তো আপনার ভোট দেবে না কেন আরে আপনি ভোট সার তো সিস্টেমে জানেন না ওমা আর ওই গা সার বুঝতে গেলে আপনার গায়ের মধ্যে আগুন জ্বলে হ্যাঁ আর ওই লোকের হচ্ছে সার ডাক না শুনতে পারলে তার শরীরে আগুন জ্বলে হ্যাঁ তাহলে এই লোক কি আপনার ভোট দেবে তাহলে এখন কি করবোটা কিছু আরে ভাই যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট হয় তাকে সেই ফুল দিয়ে পুজো করা উচিত ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে আমার বাবা তোমার বাবাকে দেখতে পারে না তোমার দাদা আমার দাদাকে দেখতে পারে না অথচ এই দেখা না দেখার ব্যাপারটা যে কোন জেনারেশন থেকে শুরু হয়ে গেছে সেটা কিন্তু কেউ জানে না কেন জিনিসটা এরকম হতে পারতো না তোমার এলাকায় কেউ একজন পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে আমাকেও ফার্স্ট হতে হবে তোমার এলাকায় ভালো কেউ কাজ করেছে আমাকেও তার থেকেও আরও ভালো কাজ করতে হবে কিন্তু এখন ফার্স্ট হওয়াটাও জানা অন্যায় ভালোবাসাটাও জানা অন্যায় একটা ভালো কাজ করাটাও জানা অন্যায় কিন্তু আমরা কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করেছি দেখো তোমার বাবা হেরে যাবে ভেবে আমি যে পরিমাণ কেঁদেছি আমি যে পরিমাণ কেঁদেছি এবং আমার বাবা হেরে যাবে ভেবে তুমি যে পরিমাণ কেঁদেছো এটাই তো কত বড় ইতিহাস কেঁদেছি কিন্তু ওই কান্নাটা কি ছিল কান্নাটা ছিল অতিরিক্ত আর অপিত আমাদের মধ্যে তো তাও কান্নাকাটি আছে ওদের মধ্যে তো কিছুই নেই কিন্তু এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যা ঘটছে সেটা চিন্তা করে তো আমার গাছে উড়ে উঠছে আর দেখো না এই নির্বাচনে কেউ হারবে কেউ জিতবে কিন্তু তারপরে যে পরিস্থিতি হবে তারপর কি হবে ভেবেছো তুমি একবার শোনো আমি কি করবো ভেবেছি 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি হাইকোর্টে যাব রিট করব নির্বাচন বন্ধ করে দেব এটাই ফাইনাল আরে না বাবা সেটা করলে তোমার নাম প্রকাশ হয়ে যাবে আর তারপর কেচে ঘুরতে গিয়ে সাপ বের হয়ে যাবে তুমি বুঝতে পারছো তোমার আমার সম্পর্কের কথা সবাই জেনে ফেলবে আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে এটা আমরা করতে পারবো না আচ্ছা দাঁড়াও আমাকে ভাবতে দাও ভাবতে দাও ভাবতে দাও এমন এমন কিছু একটা বের করতে হবে যাতে করে সাপ মরে লাঠিও না ভাঙে কি ব্যাপার বলো যে আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি কি উদ্দেশ্য হ্যাঁ সেটা বলবো তবে যে উদ্দেশ্যে এসেছি সেটা সফল করতে আপনার ব্যাপারে সব ডিটেলস নিয়ে এসেছি তা কি তথ্য এনেছো শুনি আপনি উনিশশো সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী ছিলেন এবং সেখানে আপনার মার্কা ছিল বাঘ তখন আপনার কাছে এই দেশের মূল সমস্যা ছিল জনসংখ্যা এবং আপনার স্লোগান ছিল একের অধিক সন্তান হলে বাঘ এসে খাবে গিলে সেখানে আপনি বিপুল ভোটের ব্যবধানে হেরে যান তারপর তারপর আপনি দাঁড়ালেন পার্লামেন্ট নির্বাচনে সেখানেও জালাল উদ্দিনের কাছে নির্মমভাবে আপনি হেরে যান এরপর আপনি বড় আশা করে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন সেখানেও আপনি হেরে যান সেখানে আপনার মার্কা ছিল ফুটবল কিন্তু আপনি ক্ষুব্ধ হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে অশ্লীল বক্তব্য দেয়ায় আপনার মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে পুরো শহর ঘোরানো হয় সেই রাগে দুঃখে আপনি কিছুদিন অফ ছিলেন কিন্তু নির্বাচন আপনার নেশা সেই জন্য পৌর মেয়র পদে তলোয়ার মার্কায় দাঁড়ায় এবং এই তলোয়ার মার্কায় আপনার পরাজয়ের কাল হয়ে দাঁড়ায় আপনার সাপোর্টাররা যখন আপনার এই মার্কা নিয়ে ভোট চাইতে যায় ভোটাররা তখন আতঙ্কিত হয়ে যায় এবং আপনি নির্মমভাবে পরাজিত হন সরকারের নির্ধারিত নির্বাচন ছেড়ে আপনি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে থাকলেন এই যেমন আমি আফরোজা হোসেন 
নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি আপনারা প্রত্যেকে যে যে পদে নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছেন নাম এবং পদের নাম বলুন জি ম্যাডাম আমি সূচনা শিকদার আমি সভাপতি পদে নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছি ওকে থ্যাংক ইউ বসুন জি ধন্যবাদ আমি ফৌজি আহমেদ হাসি আমিও সভাপতি পদে নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছি থ্যাংক ইউ বসুন আমি অজিফা খানম আমি সাধারণ সম্পাদিকা পদে নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছি থ্যাংক ইউ আমি সাহিদা খানম আমিও সাধারণ সম্পাদিকা পদে পদপ্রার্থী আপনি বসে কেন দাঁড়িয়ে বলুন জি জি আমি সাহিদা খানম আমি সাধারণ সম্পাদিকা পদে পদপ্রার্থী আপনার কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আপনি আপনার মুখের নেকআপটা খুলে প্রত্যেকের সামনে আপনার পরিচয় প্রদান করুন বললাম না সাধারণ সম্পাদিকা পদপ্রার্থী কি আশ্চর্য আপনাকে বললাম না আপনার মুখের নেকআপটা খুলুন খুলুন বলছি খুলেন কি আশ্চর্য এত বড় সাহস আপনি টিকিয়ে দিয়েছে এ কে ঢুকতে দিল তাকে ম্যাডাম এখন পুলিশকে ফোন দেন সরি 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 তো আমি সরি বলছি সবাই সরি সরি এরপর আপনি ড্রাগের নেশার মতো নির্বাচনী নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন হ্যাঁ নির্বাচন আমার নেশা নির্বাচন আমার ভালো লাগা এই যে ড্রয়িং রুম দেখছ এটা কি একটি ড্রয়িং রুম ন নির্বাচনের প্রতীক সংরক্ষণের জানু আমি যেখানে যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি সমস্ত প্রতীক এখানে যত্ন সহকারে সংরক্ষিত আছে সমস্ত পোস্টার এখানে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে যেখানে নির্বাচন আমি সেখানেই ছুটে যাই কিন্তু কেন এই ছুটে চলা তার ইতিহাস কি তুমি জানো স্কুলে ক্লাস সেভেনে ক্যাপ্টেন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমার এই নির্বাচনের প্রথম অংশগ্রহণ আমার এক বন্ধু জেলাসি করে আমাকে সেই নির্বাচনে পরাজিত করেছিল তারপর সেই পরাজয়ের গ্লানি বুকে নিয়ে আমি ঘুরে বেরিয়েছি এবং এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে আমার ভেতরে নির্বাচনের নেশা জেগে উঠেছে যেখানেই নির্বাচন সেখানেই আমি এই নির্বাচন আর আমি একসাথে মিশে একাকার এখানে আপনাকে আর একটা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে পাবলিক লাইব্রেরির নির্বাচন সেখানে এই শহরের সবচেয়ে ইন্টালেকচুয়াল এবং শহরের নিয়ন্ত্রক যারা তারা সেখানে ভোটা এখন আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি যদি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তাহলে এইবারের মতো আপনি জিতে যেতে পারেন আমাদের বংশ তো কেউ পাগল ছিল না তোর আবার এই রোগ কোথা থেকে শুরু হলো অংশগ্রহণ করবই এখানে আর কোনো কথা থাকতে পারে না কারণ এই নির্বাচনে নেই কোনো দলবাজি নেই কোনো মাস্তানবাজি নেই কোনো মামলাবাজি এটি একটি ডিগনিফাইড ইলেকশন একটা ইন্টালেকচুয়াল নির্বাচন এই নির্বাচনে তারাই অংশগ্রহণ করবে যারা পাবলিক লাইব্রেরিতে যায় আসে পণ্ডিত জ্ঞানী 
তাদের নির্বাচন এই নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করবই তুই আমাকে কি বোঝাচ্ছিস তুই তোর ফ্যামিলি মেম্বারদের জানিস না তুই তোর ভাইদের চিনিস না জানিস না এই ফ্যামিলিতে কি নাই এই ফ্যামিলিতে কি নাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী ফিলোসফার হায়ার অফিসার কি নাই এই ফ্যামিলিতে তুই জানিস না সেটা শোন আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি এবং তোর রোগটা নির্ণয় করেছি তো তুই একটা মেন্টাল পেশেন্ট এবং তোর চিকিৎসা প্রয়োজন আমরা সাইকেট্রিস্ট তোফাজাল সাহেবের সাথে আলাপ করেছি তিনি তোর বাসায় যাবেন তোর সাথে কথা বলবেন খবরদার উত্তেজিত হয়ে কথা বলবি না তার সাথে তিনি যা যা বলবেন ঠিক সেই কাজগুলো করবি সেইভাবে চলবি আমি যেন এরকম ব্যর্থ না দেখি তোর মধ্যে দাঁড় বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে রীতিমতো শিল্পী সাহিত্যিক কবি ছড়াকার এদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র বলতে পারেন অপমান অপদস্থ ছাড়া কিছুই না হ্যাঁ অপমান অপদস্থ তো বটেই ভয়াবহ অপমান এটা কিন্তু এই মালটাকে কি আমদানি করলো তার হিস্ট্রি কি আপনি জানেন আরে যেই মালটাকে আমদানি করুক আমি আবারও বলছি এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র এর মধ্যে রহস্য আছে আরে রাখেন আপনার ষড়যন্ত্র শুনেন আপনি আর আমি যদি ঠিক থাকি তাহলে এখানে তো কোনো ষড়যন্ত্রই ধুপে টিকবে না ঠিক তো তোমার বুদ্ধি প্রশংসা করতেই হয় এই দেখো মানুষ প্রতিদিন সকাল বেলা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কি করে আল্লাহ নাম নিতে নিতে বের হয় আর আমার বাবা সকাল বেলা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় তোমার বাবার নামে গালি গালাজ করতে 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 তারপরে বের হবে আর কিন্তু আজকে সকালবেলা দেখো আজকে সকালবেলা নির্বাচনে তৃতীয় যে প্রার্থী তাকে গালি গালাজ করতে করতে বের হয়েছে হুম সেটাও বেশিক্ষণ থাকবে না তুমি দেখো শোনো এখন আমাদের মূল কাজ হচ্ছে আমাদের বাবাদের পাশে থাকা তাদের নির্বাচনে সহযোগিতা করা সর্বক্ষেত্রে ওকে যাতে করে তারা বুঝতে না পারে যে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করছি আরে হ্যাঁ আমি তো আমার বাবার পাশেই থাকবো বাবার নির্বাচনের সব কিছু দায়িত্ব আমি নেব ওকে শেষ পর্যন্ত তুমি নির্বাচনের পাত্র হয়ে সামলা সবাই জানে নির্বাচনে আমি তার করেছি প্রতিটা চোখ প্রতিটা আঙ্গুল আমার দিকে কিন্তু তুমি তো জানো যে তুমি নির্বাচনে দাঁড়াও এটা আমি চাই না তোমার আমি বিয়ের প্রথমেই বলছি হয় আমারে রাখো না নির্বাচন করো তুমি আমারে রেখা নির্বাচনে চলে গেল বাবু শোনো আমি জানি যে এই নির্বাচন করতে যে আমার সহায় সম্পত্তি পরিবার সমস্ত কিছু আমি তস নস করে ফেলেছি এবং আমার এই নির্বাচনের কারণে আমার ভাই বোন সবাই বিব্রত করা অবস্থার মধ্যে পড়ে সবাই আমার দিকে তীর নির্দেশ করে আমি হচ্ছি পৃথিবীর সেই লোক যে সর্বাধিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে আমি একটি বিশ্ব রেকর্ড করতে যাচ্ছি এবং নির্বাচন কি জিনিস সারা জীবন আমি বিভিন্ন নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে এটা আমি বুঝতে চেষ্টা করতেছি হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ইলেকশন প্রার্থীদের জন্য আমি কনসালটেন্সি খুলবো বলে চিন্তা করতেছি আর তুমি এখানে আপনার এই সপ্তাহ পূর্ণে যদি কোনো বাধা আসে আমি রুখে দাঁড়াবো যদি কোনো বুলেট আসে আমি বুক পেতে দেব পৃথিবীর কোনো বুলেটের এমন শক্তি নেই যে আমাকে ভেদ করে আপনাকে স্পর্শ করে কারণ আপনি আমার জীবন বাঁচিয়ে আপনার পিএস এর চাকরিটা আমাকে দিয়েছেন তাইবে শোনো একটা ফ্যামিলিতে যখন 30% ঢুকে পড়ে তখন কি অবস্থা হয় সেটা আমি জানি তুমি কি এখন অফিসে যাবে বসে যাও জি ম্যাডাম Hey, 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 hey,
তুমি দেখো যে মানুষগুলো তোমার বাবা আমার বাবার নির্বাচনের পেছনে খাটছে সেই মানুষগুলো যদি নিজের জীবনে সেই খাটনিটা খাটতো তাহলে জীবনটা পুরো পাল্টে যেত না হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে কিন্তু তুমি যাই বলো না কেন নির্বাচন কিন্তু আসলে একটা উৎসব আমার কিন্তু বেশ মজা লাগে আর নির্বাচন আসলে দেখো সবাই কেমন যেন উৎসবে নেচে উঠে আমার খুব নাচতে ইচ্ছা করে দেখো নির্বাচনের স্লোগান শুনলেই আমার মন প্রাণ সব কিছু নেচে উঠে তাই নাচবা চলো নাচি আমার ভাই তোমার ভাই কমল ভাই কমল ভাই কমল ভাইয়ের মার কাকি ছাতা ছাড়া আর কি আর তুমি আমার বাবাকে ভাই বলছো কেন আরে বাবা নির্বাচনে সবাই ভাই হয়ে যায় না আমি আমার বাবার স্লোগান দিচ্ছি না আমার ভাই তোমার ভাই দুর্বার ভাই দুর্বার ভাই দুর্বার অনুষ্ঠান দুর্বা জাগাও ওই যে কবি দুর্বার বসি একটা কুলাঙ্গার বুঝতে পেরেছেন একটা ছদ্ম বেশি কবি আমার কাছে মনে হয় এতক্ষণে সে আপনার সাথে হয়তো দেখা করে গেছে যাক সেটা কোনো বিষয় না ওই লোকটা কিন্তু আমাদের লাইব্রেরির সমস্ত বই ওই প্রকার মতো কিন্তু খেয়ে ফেলতেছে বুঝতে পেরেছেন নির্বাচনে জয়ী হলে তো খবরই আছে লাইব্রেরির খুব সাবধান থাকবেন কিন্তু আর তার কোনো পরামর্শ আপনি কিন্তু কানে নিয়েন না বুঝতে পেরেছেন খুব সাবধান থাকবেন দেখেন আমি এই জীবনে অসংখ্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু এই নির্বাচনের মতো ভোটারদের মধ্যে যে উন্মাদনা উত্তেজনা এরকম আর আমি কোনো দিন দেখি নাই আমার কাছে লোক আসবে লোক এসেছে কবি আসবে সরাকার আসবে পণ্ডিত আসবে ইন্টেলেকচুয়াল আসবে তারা এসে নানান কথা আমাকে বোঝাবে কিন্তু আমি তো তাদের কথা শুনব না আমি চলি আমার নিজের সিদ্ধান্তে জি জি আমার পরিবার সম্পর্কে পরিবারের স্ট্যাটাস সম্পর্কে আপনার বোধ হয় কোনো ধারণাই নাই ভিসি পর্যায়ে আছে একজন স্যার সময় হয়ে গেছে কিসের সময় হয়ে গেছে উত্তেজিত হয়ে না স্যার এমডাতে তো আপনার ইলেকশন করা নিচ্ছে তার উপর আমি যদি সভাপতি হতে পারি এই লাইব্রেরি চেঞ্জ করে ফেলবো লাইব্রেরি এই অবস্থা রাখবো না এখন দরকার হচ্ছে আপনাদের সমর্থন বুঝতে পেরেছেন আশ্চর্য ব্যাপার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি কথা ছিল কোনো কথা নেই যান অদ্ভুত ব্যাপার শোনেন এই সমস্ত লোকজনের জন্য অনেক সমস্যা যে কথা বলছিলাম আপনারা যদি আমাকে ভোট দেন এই লাইব্রেরি চেঞ্জ করে দেব ভোট দিচ্ছেন তো ভাই হ্যাঁ কিসের ভোটার দিব কে কিসের ভোট দিব ভোটার হননি ভোট দেবেন না এতক্ষণ কেন কথা বলছিলেন হ্যাঁ আপনার সঙ্গে কেন কথা বললাম জানেন এদিকে লজ্জিত ভাই আমি বুঝতে পারিনি আসেন না বুকে আসেন আপনাদের ছাড়া লাইব্রেরি হবে বলেন কিছু মনে করেননি তো চলেন 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 তারপরে চলেন
আমার বাসার সামনে হারিকেল বাস কেন সনেট সনেট আমি যাচ্ছি हारबी তুই আমার কাছে পরাজিত হবি হবি রে কু ওরে রে আমি কবি রে ও আমার কাছে তুই হারবি 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 आशेपाशे घुर <laughs> ज्ञान सम्मानित पब्लिक लाइब्रेर सदस्य सदस्य बृंद अपन आंतरिक सहयोगित पब्लिक लाइब्रेर कार्यकरी परिषद निर्वाचन के सुष्ठ भाव सम्पन्न करते पे फलाफल घोषणा कर मोट भोटार संख्या पांच दस जन एर मध्य भोटाधिकार प्रयोग कर
जनाब सैफुद्दीन आहमेद शाहिद दुशो बत्रिस भोट पे निर्वाचने विजयी আপনি না জিতলে আমাদের মধ্যে জেলা সিটা কখনোই কমতো না বরং আরো বেড়েই চলত আশা করছি আমাদের দুই এলাকার মানুষের মধ্যে এখন থেকে কোনো জেলাসি থাকবে না निर्वाचन कमिशनर सहेब धन्यवाद नमिनेशन पेपर सबमिट करते जो देखल যে আপনি এই নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনার তখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম এই নির্বাচনেও আমার পরাজয় অবধারিত কারণ তুমি হচ্ছ আমার সেই বন্ধু যে কিনা স্কুলে ক্যাপ্টেন নির্বাচনে জেলাসি করে আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলে কিন্তু আর কি করার নিশ্চিত পরাজয় জেনেও ওই যে বাল্যকালে যে নেশা আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে নির্বাচনের নেশা সেই নেশায় পরে এখানে আমি আবার প্রার্থী হয়েছি এবং আমি নির্বাচনে জয় লাভ করেছি শোনো বন্ধু হলে হতেও পারে ছেলেবেলা জেলাসি করে স্কুল ক্যাপ্টেন নির্বাচনে তোমাকে হারিয়েছি কিন্তু এখন এখন আমি নির্বাচন কমিশনার আর আমার চেয়ারটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনারের চেয়ার এই চেয়ারের দায়িত্বে যে থাকে তাকে হতে হয় দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি নিরপেক্ষ সে কখনোই কোনোদিন কোনো স্বার্থের সঙ্গে আপোষ করে না তার দায়িত্বই হচ্ছে সুষ্ঠ সুন্দর নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন করে দেয়া আমি সেই চেষ্টাটাই করেছি বন্ধু ধন্যবাদ বন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ বন্ধু जनगण পাবলিক লাইব্রেরির সেবা করার জন্য নির্বাচিত করেছে আমি এই সেবা করে সারা জীবন শেষ করতে চাই